അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഐ മീൻ സ്നെൽസ് ലോ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെ സ്നെൽസ് ലോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സ്നെൽസിനോട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതിണ്ടാവും സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എൻ ടു വൺ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അല്ലെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ and that is equal to v1 by v2 that is equal to lambda 1 by lambda 2 so idana snell's law equation apo sin i by sin r equal to refractive index of second medium with respect to first medium refractive index of second by first velocity in first by second velocity in sorry wavelength in first by second alle yes ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച സ്വഭാവമാണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സുകളുടെ റേഷ്യോയും വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോയും വേവലിങ്ങിന്റെ റേഷ്യോ തമ്മിൽ നേരെ എന്താണ് ഉൾട്ടിയാണ് മക്കളെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സുകളുടെ റേഷ്യോയും വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച സാധനം കേട്ടാ ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കോഷീസ് ഫോമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കോഷീസ് ഫോമുല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോഷി ഫോമുല കേടുന്ന കേട്ടോ കേടുന്ന കോഷി ഫോമുല ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഏ പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോഷി ഫോമുല നമ്മളെ കോഷി ഫോമുല എത്രയേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് സോ ദർ കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് സോ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് സോ കോഷി ഫോർമുല എന്നാണ് പറയാ അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടോ അതായത് ഭീകരമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എയും ബിയും കോൺസ്റ്റന്റുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക എയും ബിയും കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ആണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ലാംഡ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ അപ്പോ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും ലാംഡയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് കണ്ടോ കണ്ട റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും ലാംഡയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത്തും റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അധിഹിത ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് അതെ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് താഴെയാണ് അപ്പോ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കാം റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും വേവ് ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണലാണ് അല്ലെ അല്ലെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും വേവ് ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണലാണ് ഈ കോഷി ഫോർമുല എൻട്രൻസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക അവർക്ക് ചോദിക്കും കോഷി ഫോർമുല ഇ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ അത് ചോദിക്കും എൻട്രൻസിൽ പഠിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേ മറ്റേ തിയറി പഠിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും ലാംഡ എന്താണ് നേരെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ കൂടുമ്പോൾ മക്കളെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും ലാംഡ കൂടുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും ലാംഡ കുറയുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ലാംഡയും റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മിക്ക ഫിനോമിനകളുടെയും പിറകിലുള്ളവനിവനാണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും ലാംഡയും നമ്മൾ എന്
വേവലൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള കളർ വയലറ്റും വേവലൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കളർ എന്തുവാണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞോട്ടോ യെസ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയാം അപ്പൊ വേവലൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് വയലറ്റും വേവലൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കളർ റെഡിനാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗം എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അല്ല പത്തൊമ്പതിലെ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വിച്ച് വൺ ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇൻ വിസിബിൾ ആയിട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടാ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നീറ്റിലെ ഒരു ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനേക്കാൾ അതേ ലെവലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ചോദിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ മത്തി കുതിയാൻ കാര്യപ്പെടില്ലാത്ത പേപ്പറാ ചോദിച്ചത് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വയലറ്റിന് എഴുതി വെച്ച പിള്ളേർ നമ്മളോട് കേട്ടോ ഏ സാറിനറിയാം ഏ സാറ് കഴിഞ്ഞ അവനെല്ലാം റിപ്പീറ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ച കൊറോണ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ അറിവ് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് അല്ലേ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളും വയലറ്റിന്ന് എഴുതി വെക്കാം വിച്ച് വൺ ഹാസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയലറ്റിന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മളും അതിന്റെ പ്രത്യേകത സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വയലറ്റിന് എന്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതറിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്ന ഇതറിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്ന റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വയലറ്റിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കളറുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചോളോട്ടോ കളറുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലടാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് തേങ്ങ കൊല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മീഡിയത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് അതിലേക്ക് വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിന്റെ കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അത്യപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കോഷീസ് ഫോർമുല നമുക്ക് തരണേ അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോമുലയാണ് കോഷി ഫോമുല എൻട്രൻസ് ആര് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ചോദിക്കണം സോ ദിസ് ഇസ് കോഷി ഫോമുല കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റുകാർ ഐ മീൻ തിയറി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ അവധി ലാംഡ കൂടുമ്പോ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കുറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാംഡ വരുന്ന റെഡിനാണ് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഓരോ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ ആ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മീഡിയം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എയും ബിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള എന്തല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിന് എന്ത് പ്രപ്പോഷൽ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ സസന്തോഷപൂർവ്വം ഇരിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഡ ലാംഡയും റിഫ്രാക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ അപ്പൊ എല്ലാ കളറുകൾക്കും ഒരു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ സ്നെൽസ് ജോലിക്ക് പോയേ നമ്മൾ എഴുതി തന്ന സ്നെൽസ് ജോലിക്ക് നേരെ ഓടിച്ചല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി തന്നത് വെറുതെ സൈൻ ഓഫ് റേഷ്യോ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത സ്നെൽസിലോ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നോട്ടിലുണ്ടാവും ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ആൻഡ് ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട യെസ് ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറണം അവർക്ക് അത് എപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിൽ ചേ
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയും അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് ബിസിനസ് ലോ പറയണേ അപ്പൊ സ്നെസ് ലോ പ്രകാരം സൈന ഐ ബൈ സൈനാർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കണം സ്നെസ് ലോ പ്രകാരം പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അത് നിൽക്കുമോ ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം നമുക്ക് അനുവദനീയമാണോ അല്ല സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് സാറവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം അത് നീ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ വാട്ടറും എയറും എടുക്കുന്ന പോലെയാണോ ഗ്ലാസും എയറും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ റിഫ്രാക്ടൻസ് സെയിം ആണോ വാട്ടറിന്റെയും ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്ടൻസ് സെയിം ആണോ അല്ല ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ബുദ്ധി അതായത് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വാരി കഴിക്കുന്ന ബുദ്ധി മതി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഭക്ഷണം വാരി കഴിക്കുന്ന ബുദ്ധി മാത്രം മതി ഇതിന് അപ്പൊ വാട്ടറും എയറും ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പോലെയല്ല ഗ്ലാസും എയറും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഗ്ലാസും വാട്ടറും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ റിഫ്രാക്ടൻസ് മാറും ശരിയല്ലേ മീഡിയം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്ടൻസ് മാറും അപ്പൊ സൈന ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈന ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറാൻ പാടില്ല ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് അത് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മീഡിയം മാറാൻ പാടില്ല അത് മാറാതിരിക്കാൻ മീഡിയം മാറാൻ പാടില്ല മീഡിയം മാറിയാൽ എപ്പോൾ റിഫ്രാക്ടീവ്നെസ് മാറും അത് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റും കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ടീവ്നെസ് മാറും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അത് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ പാടില്ല സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഫോർ എ ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇത് മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ സൈന ഐ ബൈ സൈന ഐസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയാ അപ്പൊ ഭീകരമായിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ട് ഭീകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭീകരം ഇതില്ലാതെ ഒപ്റ്റിക്സ് അവസാനിക്കില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അവസാന വരെ വേട്ടയാണത് അത് പഠിച്ചവർക്കറിയാം സ്കൂളിലെടുത്ത് ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് അവസാനം വരെയുള്ള സാധനമാണ് ലെൻസിലുണ്ട് ലെൻസിലുണ്ട് പ്രസത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സാധനം വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എവ്രി ടോപ്പിക് ഫ്രം ദിസ് ഈ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ഗ്രൂ ഗ്രീഡിയറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയലറ്റ് ആണ് സോ ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ഏതേശ്വരം ഉണ്ട് എഴുതിടാം അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെസ് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ കൂടി സാധനം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ അതായത് ഒരു മീഡിയം റയർ മീഡിയം ആണോ ഡെൻസർ മീഡിയം ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാ ഒരു മീഡിയം റയർ മീഡിയം ആണോ ഡെൻസർ മീഡിയം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടെത്താണ് ഒരു മീഡിയം റയർ ആണോ ഡെൻസർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കുറെ തവണ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടുള്ള റയർ മീഡിയം ഡെൻസർ മീഡിയം ലൈക്ക് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം റയർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റയർ മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഡെൻസർ ആണോ റയർ ആണോ ഒരു മീഡിയം എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ളവൻ ഡെൻസർ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ളവൻ എന്താണ് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് അപ്പൊ നോക്കി വെച്ചോട്ടാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ളവൻ ഡെൻസർ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ളവൻ റയർ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ളവൻ എന്താണ് റയർ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ളവൻ ഡെൻസർ ആണ് ഇപ്പോ വാട്ടറിന്റെ
ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസറിയും മാസ് ഡെൻസിറ്റി തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടാ മാസ് പരമായിട്ട് ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒപ്റ്റിക്കൽ പരമായിട്ട് എന്താവണമെന്നില്ല ഡെൻസർ ആവണമെന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സെയിം അല്ല എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടല്ല സെയിം അല്ല മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ മാസ് ബൈ വോള്യം സാധാരണ ഡെൻസിറ്റി ആ മാസ് ബൈ വോള്യം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി നേരെ അല്ല മീൻ ഒരേ സാധനമാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം സാറ് ടർപ്പൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ടർപ്പൻ ടൈം അല്ല ടർപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ ഈ പെയിന്റ് പണിക്കാരൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പെയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ടർപ്പൻ ടൈം മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് പകരം യെസ് അതെ ടർപ്പൻ ടൈം ടർപ്പൻ ടൈം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടർപ്പൻ ടൈം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കും വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കും നമ്മൾ ടർപ്പൻ ടൈം വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച പോലെയാണ് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ പൊന്തി കിടക്കും അപ്പോൾ അവന്റെ ഡെൻസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലെ ടർപ്പൻ ടൈം ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ് അത് സാധാ ഡെൻസിറ്റി അതാണ് പൊന്തി കിടക്കണേ സാധാ ഡെൻസിറ്റി സാധാ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോ ടർപ്പൻ ടൈം വെള്ളത്തേക്കാൾ കുറവാണ് പക്ഷെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടർപ്പൻ ടൈം കേട്ടോ അപ്പൊ മാസ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ടർപ്പൻ ടൈം മാസ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ടർപ്പൻ ടൈം വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഒപ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ഡെൻസർ ആണ് ടർപ്പൻ ടൈം അത് പറയുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടർപ്പൻ ടൈമിന്റെ വെള്ളത്തേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലായ സാറ് മനസ്സിലായ അപ്പോ നിങ്ങൾ സാധാരണ പഠിച്ച ഡെൻസിറ്റിയും ഈ ഡെൻസിറ്റി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് യാതൊരു വിധ കാരണവശാലും കൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കരുത് യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഡെൻസ് കൂടുതലുള്ള ഡെൻസർ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഡെൻസ് കുറവുള്ള റേർ ആണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ ഇത് ഇന്റർഫേസ് ആണ് രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഇന്റർഫേസ് ആണ് മക്കൾ ഇത് മീഡിയം വൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് മീഡിയം വൺ ആണ് ഇത് മീഡിയം ടു ആണ് മീഡിയം വൺ ആണ് മീഡിയം ടു കേട്ടോ മീഡിയം വണ്ണും മീഡിയം ടു ആണ് മീഡിയം വണ്ണ് ഡെൻസർ ആണ് അല്ലെ ഇന്ന് വിചാരിക്കാം മീഡിയം വണ്ണ് ഡെൻസർ മീഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഡെൻസർ മീഡിയ ഡെൻസർ ഡെൻസർ ആണ് മീഡിയം ടു എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം റേർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മീഡിയം ടു റേർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മീഡിയം വണ്ണ് ഡെൻസർ ആണ് മീഡിയം ടു എന്താണ് റേർ ആണ് മുകളിൽ മീഡിയം വണ്ണ് അത് ഡെൻസർ ആണ് താഴെ മീഡിയം ടു റേർ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഇത് ഏത് റേയാ ഇത് ഏത് റേയാ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് റേയാ ഇതാണ് ഇൻസെൻഡ് റൈ യെസ് ഇൻസെൻഡ് റൈ ഈ ഇൻസെൻഡ് റൈ ഇവിടെ വന്നു വരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വന്നു വരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഉള്ള പാസ് ചെയ്യുന്നതും സർഫസിന് പെർപ്പറ്റ് വേണ്ട ലൈൻ ആണ് നോർമൽ സോ ദിസ് ഇസ് നോർമൽ ഓക്കെ മക്കളെന്താ ഇതാണ് എന്ത് ഡോട്ടർ ലൈൻ ദിസ് ഡോട്ടർ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ എക്സ്പെക്ടഡ് നികല ഇടേതാ ഇടി റിഫ്രാക്ടഡ് റേ എന്ന് പറയാൻ അവിടെ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്താ നികല ആ യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് പ അല്ലെ അങ്ങനെ പോകണമായിരുന്നു നേരെ ഇങ്ങനെ പോകണമായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വഴി പോവോ ആലോചിച്ചു പറ ഈ വഴി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ വഴി ഒരിക്കലും പോവില്ല കാരണം ബെൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നില്ല ആ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ബെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഡോട്ടഡ് വഴി പോകില്ല എന്നർത്ഥം ഡോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഡോട്ടഡ് വഴി പോകില്ല ഡോട്ട് വഴി പോവാതെ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അ
ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയറിലേക്ക് പോലുമ്പോ എങ്ങനെയാ ബെൻഡ് ചെയ്യാ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആ ബെൻഡ് ചെയ്യാ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റാതെ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടാ അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടാ ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം തെറ്റിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ നല്ല എല്ലാ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കാറില്ല സോ ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മക്കളെ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമൽ അകലേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നോർമൽ അടുത്തേക്കല്ല അപ്പൊ ഈ വഴി ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ അടുത്തേക്കാ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ സാറ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതാ ഇനി ഓർമ്മയില്ലാത്തതാ അത് ചിലപ്പോ തെറ്റിക്കും എന്ന് പരിചയമുള്ള കരുതുന്നവർക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഡ്രോ ഡ്രോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ഡ്രോ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ വരയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ വരയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം ഇത് ഡ്രോ ഡി ഫോർ ഡെൻസർ മീഡിയം കേട്ടോ ഡ്രോ അല്ലെ ഡി ഫോർ ഡെൻസർ മീഡിയം ആർ ഫോർ റയർ മീഡിയം അപ്പൊ ഡെൻസർ എന്ന് റയറിലേക്ക് ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പോവാ എ ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോ എ വേ ഫ്രം ദ നോർമൽ എ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോ എ വേ കേട്ടോ എ ഡബ്ല്യു എ വേ സോ ഡെൻസർ ടു റയർ എ വേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനുള്ള വാക്കാണ് മക്കളെ ഡ്രോ കേട്ടോ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അത് എ വേ ആണോ അതുപോലെ ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ആണോ ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള വല്ല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഡെൻസർ എന്ന് റയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എ വേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഡെൻസർ എന്ന് റയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ബെൻഡ് യെസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബെൻഡ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ടിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി മകടെ മകടെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ സ്നെൽസിലോൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്നെൽസിലോല് നമ്മൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ കാണാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോ കണ്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റാരും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പറയുകയാണ് സ്നെൽസിലോ സ്നെൽസിലോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിട്ടോ അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കേ ആദ്യം സാധനങ്ങൾ പറയാം എന്താ ഇതൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർഫസ് കാണുന്നല്ലോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർഫസ് യെസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് മീഡിയം വൺ ഇത് മീഡിയം ടു മീഡിയം വണ് മീഡിയം ടു യെസ് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻസെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിഫ്രാക്ടർ ശരിയല്ലേ അല്ലെ മക്കളെ ഇത് ഇൻസെൻറ്റ് അല്ലെ ഇത് ഇൻസെൻറ്റ് ഇത് നോർമൽ ഇത് റിഫ്രാക്ടർ യെസ് ഈ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാ അലോചിച്ച് പറ ഇൻസെൻറ്റ്റേയും നോർമൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാ ഈ ആംഗിൾ സാർ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ ഏത് ആംഗിളാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആണ് സോ ഐ എന്ന് എഴുതണം ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആ ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എഴുതി സാർ ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം എൻ ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എൻ വൺ നിങ്ങൾ സ്നെൽസിലോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്നെൽസിലോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു പറ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മള് പറയില്ലേ കണ്ടംപറി സ്റ്റൈൽ ആണ് അതായത് എപ്പോഴും തന്നെ യെസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കട്ട എന്താ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ തന്നെ എടുക്കാം ക്രോസ് അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം ഇതിന് ക്രോസ് എടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം എൻ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ എൻ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതും ഏതിലോ തന്നെയാണ് ഇതും സ്റ്റേഴ്സിലോ തന്നെയാ വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ആരെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ട ഇല്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ
n1 into sin i equal to n2 into sin i. Well, that's all. One medium is the refractive index n1 into. That medium is the angle of sin. That medium is the angle of sin. Yes, my angle of sin. But refractive into refractive index into that medium is the light ray on the angle of sin. That medium is the refractive index into. That medium is the n2 into. So, this is okay. एन चूर आरते बढ़िया एन चू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आरते बढ़िया इंडु अब इन डा कुम ना एंगल आर आदमी ने साइन लिखा आज कांस्टेंट है अबे इन दो पर यहाँ बच्चों मारे हम अन्य दो पर यहाँ बच्चों फर्स्ट मेरी और तो सेकंड मेरी और तो ये तेरे बीच में ना यार लॉक करना ही बढ़िया इक्व सेकेंड मेरे दिले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्दु सेकेंड मेरे दिले तिले एंगल ना साइन थर्ड मेरे ना के थर्ड मेरे दिले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्दु थर्ड मेरे दिले एंगल ना साइन नालाम ते मेरे ना के नालाम ते मेरे दिले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्दु नालाम ते मेरे दिले एंगल ना साइन कॉन्सेंडा कॉन्सेंडा कॉन्सेंड हमारे चार पक चिंदी क्या दिख रही है ना फॉर ए पेरी चिंदी क्या दिख रही है फॉर्मेट है ना ये दूर में ये साइन ए बाय साइन आरो कर दो नगल दिसी रहते बैलेट पट्टा समय कल है क्या बैलेट पट्टा समय कल है ये लाइ अब वो साइन ए बाय साइन आर इक्वल टू एन टू बाय एन मन ये एन टू बाय एन मन को एम बड़े हमारे ये एन टू लाइट के कारक को ना मीडिया तेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू लाइट के वेरिएंट ना मीडिया तेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मन अंगने वाले रू अंगने रू कैलकुलेशन हमारा माइंड में उल्लेखना रखना क्या डा एल्ला कुटिकल उस नेल्सलर के दावा मे� लाइट वेल्ड ना मीडियम फर्स्ट मीडियम ना बढ़िसे अब आवर भी प्रोसेस ना रखना दंड थिंकिंग प्रोसेस विच वन इस सेकंड एंड विच वन इस फर्स्ट मीडियम इन दो बारे इन दो रे प्रोसेस ना रखना दंड इन दो अंदर इफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्क के इधर ना हमारे दिन दो रेशियो इडवी करा सो इट टेक्स टाइम करा Equal to refractive index into much under sine angle. Sine under what? Angle equal to constant. So this is the most easy format of Snell's law number one. Refractive index into our end. Now, can I get angle? I put the angle. Then the angle. That I yeah. Our. I'm not going to open that. Refractive index into our end. Now, can I get the sine? Chida. I'm going to do constant. So this is Snell's law. Either the form sine by sine equal to two by one. Now, either the form of either one. Okay. Then the rest of you. You know. चल को पत्ता आसूड तो पढ़ी चुके हों तो वाले फॉर्मेट है रूंड तो इनका क्या पढ़ाया में नहीं लाया ऐ राइट की चल को चल को कंडर पढ़ी चुके हों पढ़ी करने नहीं आएगी ना आल्पेरी में ये तो माची से दिखा दूँ कुकुदी बूटे ओके अब वो नहीं लाया अब वो यानी तो ना वो मिच गया है मिलो साइंस अपो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ़ द मीडियम इंडू आर रिफ्रैक्टिव मीडियम तेरे नाक ना ये एंगल ना साइन चीज़ आप बदल दो एल्ला मीडियम तेरे तो कॉम्स ना ओके यस इनी मुक N1, N2, N3, N4, N5 एत्रे मीडियम था, एत्रे मीडियम दूँ, हाँ, यानि ना अंजी, one, two, three, four, five, अंजी मीडियम ना वाला कहाँ गांडर, दे, लाइट ट्रेड में उड़ा, सदी के टा पता है, दे लाइट ट्रेड में, ना, इट इस एंगल ऑफ इंसेंस आई ये एंगल ऑफ इंसेंस साइड फर्स्ट मीटर तो लेके आ लाइट चुवाने फर्स्ट मीटर तो लाइट चुवाने उड़ा उन्होंने एंगल ऑफ इंसेंस साइड इप्पर तो क्या रखूँ मैं तो सब बोल रहा हूँ चुवा ना नाम तो बिल्कुल नहीं बंदी अल्लाह मियाँ दिन में बेटर तो करो ये ट्रक बड़ी फिजिकल वाला पियास बंदी बंदी 
ഇനി ആ ലൈറ്ററെ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സമയം മൂന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്നു സോ ഈ ആംഗിൾ ശരിക്കും ഏത് ആംഗിൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞോ ഈ ആംഗിൾ എത്ര നല്ല ചോദിക്കണം ഈ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാ ഇൻസിഡന്റ് ആണോ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണോ ഇൻസിഡന്റ് ആണോ അല്ലെ അതായത് റിഫ്രാക്ടറെ വന്ന് അടുത്ത മീഡിയത്തിന്റെ സർഫസിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കാം ശരിയല്ലോ മക്കളെ അല്ലെ സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് എ റിഫ്രാക്ടർ അല്ലെ പക്ഷെ അത് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കയറാൻ നിൽക്കാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ ശരിക്കും എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഫോർ ദ തേർഡ് മീഡിയം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഫോർ ദ തേർഡ് മീഡിയം ശരിയാണോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഈ മറ്റേ പാരല ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഇത് മാറണം പാരല ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഇത് ആകണം ഇത് ആകണം ഇനി അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് പാരല ലൈൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാ ഈ ആകണം ഇത് എന്താണ് ആകണം ഇനി ഇവിടുന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് എത്രയാ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം മക്കളെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർപ്പ് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർപ്പ് അതേ റിഫ്രാക്ടറെ ഇവിടെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഏതായി അതേ റിഫ്രാക്ടറെ അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇതാ ഈ നാലാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏതായി ഇൻസിഡന്റ് ആയി എന്നാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് ഇൻസിഡന്റ് ആയി അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കും മക്കളെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ മക്കൾ ഈ ആംഗിൾ ഊർജ്ജം പോലും പറയാണ്ട ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് പറയാണ്ട ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് ആ പാരലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സോ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തു ഇതേതിനയാ ഇതേതിനയാ റിഫ്രാക്ടറെ ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ത്രീ ആ റിഫ്രാക്ടറെ പോയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ മെഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ അതേതിനയാ അഞ്ചാമത്തെ മെഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ ഈ റിഫ്രാക്ടറെ ഇൻഫ്രണ്ടറെയാ യെസ് ഇൻഫ്രണ്ടറെ യെസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ത്രീ അല്ലാ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതേ എമർജൻറെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഈ റിഫ്രാക്ടറെയാണ് ഈ ആംഗിൾ ശരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാരണം സാറ് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നുള്ളു പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാരണം സാറ് എമർജൻസി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നുള്ളു ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ആർ ആർ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ സാറിന് പ്രശ്നമില്ല അത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ടറെ തന്നെയാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് വേണമല്ലോ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിനെ എമർജൻസി എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ആ ആംഗിളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര മീഡിയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ അഞ്ച് മീഡിയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ട അഞ്ച് മീഡിയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ ഐ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ റിഫ്രാക്ടറെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ വൺ അതേ റിഫ്രാക്ടറെയാണ് അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്കുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ആക്കിയത് അതേ റിഫ്രാക്ടറെ ബിലാക്ടസ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മീഡിയം സോ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലൻസ് ആർ വൺ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ ടു ദിസ് ഇസ് ദിസ് സെയിം സെയിം ബൈ ബിലാക്ടസ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മീഡിയം സോ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ടു അഗെയിൻ കേട്ടോ അപ്പോ ഒരേ റിഫ്രാക്ടറെ അടുത്ത മീഡിയത്തിലെ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്കിയത് മക്കൾ അതിന് സംശയം എന്താ അതിന് സംശയം എന്താ എല്ലാവരും പറയട്ട നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യെസ് ഇത് ശരിക്കും ഏതായാ ഇത് റിഫ്രാക്ടറെയാണ് ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ പുറത്തി കിടക്കുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് സാറേ എമർജൻറി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി ഏതാ മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്നാൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്നാൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മക്കൾ എത്ര എത്ര റിഫ്രാക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങ
sin r2 by sin r3 equal to n4 by n3 sin r3 by sin e equal to n5 by n4 അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കേടാ അപ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ n into sin theta is a constant n into sin theta is a constant എന്ന രക്ഷക നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ സൈൻ എന്താ പറഞ്ഞ മക്കളെ എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ ഇന്റു അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അയ്യാടാ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ ആ അതിന്റെ സൈൻ ഐ ഇനി അടുത്ത മീഡിയം എൻ ടു ഇന്റു മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു ഇന്റു അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ വണ അപ്പോ എൻ ടു ഇന്റു സൈൻ ആർ വൺ അടുത്ത് എൻ ത്രീ ഇന്റു അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ മൂന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ടു അപ്പൊ എൻ ത്രീ ഇന്റു സൈൻ ആർ ടു ഇനി എൻ ഫോർ ഇന്റു എൻ ഫോർ ഇന്റു സൈൻ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ഇ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇവരൊക്കെ ഈക്വൽ ആ സോ ദിസ് ഈസ് സ്നാൻസ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഏതാ എളുപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോട്ടാ ഏതാ എളുപ്പം എന്ന് ചിന്തിച്ചോ So, n1 into sin i equal to n2 into sin r1 equal to n3 into sin r3 equal to n4 into sin r3 equal to n5 into sin e. What is this? What is this? Sin i is sin i. 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 അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സാർ പറയാൻ കേട്ടോ സ്നെൽസ്ലോവിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്റു ആ മീഡിയത്തിലെ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ചെയ്ത കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും എല്ലാ മീഡിയത്തിലും അത് തന്നെ കിട്ടും സോ സാർ ഇവിടെ വീണ്ടും നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയ ആരാ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ കേട്ടോ എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് മീഡിയ ആരാ എൻ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ഇ ശരിയല്ലേ എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ മക്കളെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാ എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് എൻ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ഇ ക്ലിയർ ആണോ ഇതാ ഇങ്ങനെയും സെൻസ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം എല്ലാതും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മീഡിയം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് അപ്പൊ എൻ വൺ ഇന്റു സൈൻ ഐ ഈക്വൽ എൻ ഫൈവ് ഇന്റു സൈൻ ഇതിന് മക്കളെ എൻ വണും എൻ ഫൈവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എൻ വണും എൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ലാസ്റ്റ് മീഡിയം ഈക്വൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സെയിം മീഡിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഇത് ഏതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഏതാന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഇത് മുകളിലെ ഗ്ലാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക താഴെ ഗ്ലാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെയും ലാസ്റ്റത്തെയും മീഡിയം സെയിം ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെയും ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടിക്ക് 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 കുറെ മീഡിയം വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അടയ്ക്ക് 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 കുറെ മീഡിയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മീഡിയം വെച്ചോടെ അടയ്ക്ക് അടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ തുടങ്ങുന്ന മീഡിയം അവസാനിക്കുന്ന മീഡിയം എന്താന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിം ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതും ഇതും സെയിം ആന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ലാസ്റ്റ് മീഡിയം സെയിം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഫ്ലീക്വൽ അല്ലെ അവരുടെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഫ്ലീക്വൽ ആയി കൂടെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഫ്ലീക്വൽ ആയ മക്കൾ നോക്കുക എൻ വണും എൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ വൺ എൻ ഫൈവ് എട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം സൈന ഐ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എന്താ സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇ സൈന ഐ ഈക്വൽ ടു സൈനി സൈന ഐ സൈനി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അത്ര ആംഗിളിലോ പുറത്തിറങ്ങി പോകണം എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ആംഗിളാണ് ഐ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ആംഗിളാണ് ഐ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആംഗിളാണ് ഇ എത്ര ആംഗിളിലാണ്
കേട്ടോ സാറ് പറഞ്ഞു നീറ്റൊക്കെ മറ്റേ മൂക്കിപ്പൊടി വലിക്കാനുള്ള പേപ്പറില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിസിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മൂക്കിപ്പൊടി വലിക്കാനുള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മസ്റ്റാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ശക്തമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ മാഗിടെ സാറ് മാഗിടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടി പറയാം അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് കേട്ടോ വളരെ നല്ല നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് യെസ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് കേട്ടോ റിയൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമുക്ക് അടക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ യെസ് സാറ് നോക്കൂടാ ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട് സാറിന്റെ കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട് യെസ് ബീക്കർ ഇതില് നമ്മള് എന്താ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ബീക്കറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുക യെസ് ഇതാണ് അപ്പൊ റിയൽ ഡെപ്ത് ശരിയല്ലേ ശരിക്കുള്ള ആഴം എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് അതിന് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു ആഴം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത് സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത് സോ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ എവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുള്ളത് റിയൽ ഡെപ്ത് ശരിക്കുള്ള ആഴം ഇതില് ഈ ഡെപ്തില് ഒരു ബോഡി ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബോഡി ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓഫ് ആക്കിയോ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലോ അത് അവിടെ ഒരു ബോഡി നിർത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ യെസ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച റോഡാ നല്ല നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കാ ഏ ഒരു ബോഡി താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റർ വരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റർ വരുന്നു വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റർ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റർ വന്നു യെസ് ഇപ്പോ ആ ലൈറ്റർ ഏതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണേ വെള്ളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ലൈറ്റർ ഏതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം മക്കളെ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യണം അത് എയറിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം എയറിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പോ വെള്ളമാണോ എയറാണോ ഡെൻസർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വെള്ളമാണോ എയറാണോ ഡെൻസർ വാട്ടർ ആണോ ഡെൻസർ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൻസർ മീഡിയം ഈസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ആണ് ഡെൻസർ അപ്പൊ സാറിവിടെ ഡെൻസർ എന്നുള്ള വാക്ക പറയാനുള്ള വെള്ളവും എയറും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ജനറൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് വാട്ടറും എയറും എടുത്തത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം ഡെൻസർ ആൻഡ് എയർ ഓക്കെ ഡെൻസർ ആൻഡ് റയർ ഓക്കെ യെസ് വെള്ളവും എയറും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഡെൻസറും റയർ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ആയിരിക്കണേ നോക്കിയേ ഒബ്ജക്ട് ഏത് മീഡിയത്തിൽ ആയിരിക്കണേ വെള്ളത്തിലാന്ന് പറയരുത് ജനറൽ പറ ആ കണ്ട വെള്ളത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതില ആ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ആയിരിക്കണേ ഡെൻസറിലാണ് കേട്ടാ ഒബ്സർവർ അതായത് നോക്കുന്ന ആള് റയറിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ട് ഒബ്സർവർ റയറിലാണ് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ വെള്ളത്തിനൊരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മൾ എയർലാ നോക്കണേ സോ വി ആർ ഇൻ ഒബ്സർവർ യെസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിച്ചാണ് ഡെൻസറിൽ നിന്ന് കൂടെ പോണേ ഡെൻസറിലേക്ക് പോയിട്ട് റയറിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോണേ ശരിയല്ലേ ഡെൻസറിലേക്ക് പോയിട്ട് റയറിലേക്ക് ഇറക്കാനാ പോണേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൻസർ ടു റയർ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഡ്രോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഡ്രോ ഡെൻസർ ടു റയർ വരുമ്പോ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും മക്കൾ ഇത് ഇതാണ് നോർമൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണല്ലോ നോർമൽ ഇതെന്ന് പറയാ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്ടർ എന്ന് പറയല്ലേ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ദിസ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് പാസ് യെസ് ആ വഴിയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വഴിയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആ വഴി പോവും ഇല്ല ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്
അങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അതെടാ അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പെൻഡ് ചെയ്യും എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പെൻഡ് ചെയ്യും യെസ് അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചേക്കട്ടാ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈഫ് ട്രേസ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാ അല്ലെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈഫ് ട്രേസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരാം കാരണം നമ്മൾ വേറെ മീഡിയത്തിലാ നമ്മള് വേറെ മീഡിയത്തിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നമ്മൾ വേറെ മീഡിയത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈഫ് ട്രേസ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ വരും അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഒബ്സർവർ ഗെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒബ്സർവർ ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ശരിയാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആണ് സോ വി ഫീൽ ദാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇതാണ് മക്കളെ ഈ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ട് ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇല്യൂഷൻ നമുക്കുള്ളതാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇതാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഈ ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് കാരണം ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലൈറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള ഇല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ലൈറ്റ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക കണ്ടോ കണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം സോ വി ഫീൽ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ലൈറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടുന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും സോ ഈ ബോഡിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ താഴെയുള്ള ബോഡി ആക്ച്വലി ഈ താഴെയുള്ള ബോഡി നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വന്നത് ആക്ച്വലി താഴെയുള്ള ബോഡി നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്തു ബെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ചെരിഞ്ഞു പോയി ആ ചെരിഞ്ഞ റൈ നമ്മൾ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ബോഡി ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ശരിക്കുള്ള ബോഡിനെ അല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത് റെഡ് കളറിലുള്ള ബോഡിനെ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ സാർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ റിയൽ ആയിട്ട് ഓബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന റെഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന റെഡ് ആണ് റെഡിലാണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇല്ല ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേക നമ്മൾ കാണുന്ന റെഡ് ആണ് റെഡിലാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ല മക്കളെ ഓബ്ജക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ മീനുകൾ കാണാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം മീൻ ആ മീനുകളെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് മീനില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് ഓ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും മീനില്ല ശരിക്കും മീൻ കുറച്ചുകൂടി അടിയില്ല നമ്മൾ മീൻ ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണും മീനെ ശരിക്കും മീൻ അടിയില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഈ മറ്റേ തോട്ടം പൊട്ടിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ തോട്ടം പൊട്ടിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മറ്റേ ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ മറ്റൊരു ആ അതന്നെ അമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഈ അമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും മീനിന്റെ നേരത്തേക്ക് വെടിയിട്ടില്ല ഈ മീൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ അമ്പേത് എന്തുകൊണ്ട് മീനെ കിട്ടുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അമ്പേത് മീനെ കിട്ടാത്ത കാരണം നമ്മൾ മീനിലേക്കാണ് മീനെ ആ മീനെ അവിടെ വലിയൊരു മീനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മീന മീനിലേക്കാ അവിടെ കോപ്പിണ്ടി മീൻ കേട്ടോ മീൻ കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും എവിടെയാ താഴെയാ കേടാ താഴെ ഒന്നില്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മത്തങ്ങ യെസ് ഫിസിക്സ് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും മീൻ എവിടെയാണ് താഴെ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ശരിക്കും മീൻ എവിടെ നിൽക്കണേ താഴെ നിൽക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ എയിം ചെയ്യണ്ടേ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ
So this is apparent. Common the law. Apparent at the top. So this is apparent. Clear or not? But Mamukka Siri in the Aram are apparent. Up and Chodi Kate, real the Tano Kuru, the apparent Tano Kuru, the Nokita Marislak and Chapatana Chodia, Ethra Perka, Angela, both of the Nokata. Real that is greater than apparent. Serial. Real that Tano Kuru. Real that is greater than apparent. ஏன்னா <laughs> <laughs> So, I real depth is greater than apparent. Every object is symbol. All animals are the Object is the symbol. Object is in. Object is in tensor. Observer is in. 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 ஏதுரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ளாயிரத்துக்குள்ள
ഒന്ന് നോക്കിയടാ റയറിൻ ഈരിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ചെറുതല്ലടാ മരക്കഴുതകളെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഡെൻസർ റയറിനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞേ കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഡെൻസർ കുറവ് റിഫ്രാക്ടീവ് റയർ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ എവിടെ അജയ് എവിടെ അജയ് എവിടെ സാന ആ കുറവ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള റയറും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഡെൻസർ ആണോ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ റയർ ബൈ ഡെൻസർ ഈ റേഷ്യോ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ റയർ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറവാണ് കുറവ് ബൈ കൂടുതൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അല്ല അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ചോ റേഷ്യോ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റേഷ്യോ ഡെൻസർ ബൈ റയർ എന്ന് സോ റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെൻസർ ബൈ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റയർ കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ സാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒബ്സർവർ റയർ മീഡിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം വിചാരിച്ചേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു മീനെ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചേ അപ്പൊ മീൻ എവിടെ കിടക്കണേ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ കിടക്കണേ ഡെൻസർ മീഡിയം ഒബ്ജക്ട് എവിടെ കിടക്കണേ ഡെൻസർ മീഡിയം ഒബ്സർവർ എവിടെയാണ് റയർ മീഡിയം ഒബ്സർവർ എവിടെയാണ് റയർ മീഡിയം റിയൽ ഡെപ്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ആ കേസിൽ ശരിയല്ലേ അല്ലെ റിയൽ ഡെപ്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ആ കേസിൽ ശരിയാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെ കൂടുതൽ റിയൽ ഡെപ്ത് ആ കൂടുതൽ ആരൊക്കെ കുറവ് അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് കുറവ് ഇനി നമ്മൾ റേഷ്യോ ഇടാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഡെപ്തുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഡെക്സിൽ റേഷ്യോ ഇതാണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഡെപ്തുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ടീവ് റേഷ്യോ ഇനി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് പഠിക്കും അപ്പോ നോക്ക റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ഞാൻ എഴുതി ഇവിടെ ഏത് ഡെപ്ത് കൂടുതൽ റിയൽ ആ കൂടുതൽ റിയൽ ഡെപ്ത് കൂടുതലാ അപ്പൊ റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ റേഷ്യോ മക്കളെ ഈ റേഷ്യോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വലുത് ബൈ ചെറുത് വരണം വലുതാരാ ഡെൻസർ ഡെൻസർ ആണ് വലുത് ബൈ റയറുടെ ചെറുതാ സോ ഡെൻസർ ബൈ റയറുടെ ഇത് എങ്ങനെ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയോ ഈ സാധനം ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കി വരും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവ് അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു നശിച്ചു പൂട്ടാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക നശിച്ചു പോകും ആ റേഷ്യോ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ വലുത് ബൈ ചേർന്ന് ആർക്കാ വലുത് വരണേ ഡെൻസറിനാ റയറിനാ വലുത് ഡിഫ്രാക്ടിങ് ഡെൻസർ ഡെൻസറിനാണ് വലുത് റയറിന് ചേർന്ന അതൊന്ന് പഠിച്ചു സാർ യെസ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ